。丽姐，算了。他们又没结婚，我为什么要算？这次大概去多久？有事儿给我打电话，别麻烦阿姨。有特殊的事情，我中间赶回来。嗯，知道了。回去吧电话在响，没睡着啊？你怎么在这儿啊？看你，我有什么好看的？我都不知道你是睡着了，还是昏过去了。明天去医院，答应你。晚上去看奶奶吗？我打电话。徐天。啊。你今天能睡在这儿吗？我睡客厅，你睡床。我睡客厅吧，打吧。明天下午两点到虹桥机场，托运了很多东西，一个人拿不动，来接我。睡了吗？真的要去外滩啊？行，那我明天上午过来。有点累，挂了啊，爸爸。到底明天下午到，我会跟他说清楚的，你不用管，照常上班，下班了去陪奶奶，我跟他说清楚之后再找你，陪你看病。
新办的卡，原本说的三十万，有十万是李倩的，不能用她的钱，所以里面是我个人的二十万。什么意思？啊？本来我觉得理所当然，可是当赵子慧把所有责任都承担下来的时候，我觉得很不是滋味。我知道以后没什么机会再见面了。赵子辉不会再见我了。如果事情就这么过去了，我会良心不安的。你让他把钱拿着，最起码我会舒服一点。他跟我说明天正常上班，不是这样。不可能！你又耍什么花招啊？信不信由你。我以为他告诉你。YDH 的工作比他生命还重要，他会为了你背黑锅，放弃自己前途。开什么玩笑啊！当然不是为了我，应该是为了你吧？我？你犯了事，本来应该被立案刑拘的，就是今天公司问责的时候发生的事情。如果不是因为你。事情的结果也不会是现在这个样子。你呢？黑锅还背不背啊？不背了，什么都不背了。明天可以正常上班啊？嗯。真的？真的。我马上就要去总部述职，面临处罚。我没别的意思，怕你让他拿着，否则我都不知道怎么平息我自己。你多大、啊？四十一，怎么了？四十一岁，那我得叫你叔叔。子慧原本是为了自己，你们之间的事情，我不能干涉太多。现在他丢了工作是为了我。谢谢你让我知道，今后怎么对他，那跟你没关系。还有叔叔，我不缺钱。子慧跟着我也不会缺钱的，你都多大岁数了，又是平息又是良心的，你知不知道一件事情啊？一人做事一人当，做错了事情不敢当，算是个人吗？还找良心的，是人才有良心。
，小二在吗？这个世界上有这么多人，你为什么偏偏要和我抢他呢？你是个白领，他只是一个厨师，他和我在一起才合适。你认识那么多人，肯定有人喜欢你。可我一个没有，我从来没有想过，他会是别人的，他是我的，他是他自己的，我爱他对不起，我应该控制自己的情绪。徐天说你下午才到。现在你们在一起，什么事儿都互相商量的是吗？是。你身上的浴袍是我给他买的，对不起，好像是新的，他也没用过。你们俩住一起了？没有。那这房子是他给你租的？是。多少钱？不知道。花别人的钱？你心安理得。如果徐天是穷光蛋，你还会和他在一起吗？他有钱没钱都一样。话说的好听，以前住合租房，现在住在这里，条件好多了。干脆别让他租，让他给你买算了。我不需要，慢慢就需要。钱不够，他会向家里要的。他也不是这样的人，他不是，我是。你和他结婚了。还住在外边，租房子住，我看不下去。徐家就他一个男人，家里肯定会给他钱的。但家里的钱，是我做酒楼一笔一笔挣出来的。你心里算得清清楚楚，人也是你，房子也是你，表面还得装作清高。不要侮辱人！住在这里享受。那浴袍都不是你自己买的，是你侮辱我。我明天就搬出去。又亲哥，你要是搬走了，徐天还是会给你租，租更好的房子。他心肠好，又喜欢你，什么你都算他。请你出去，你没有权利跟我这么说话。我比你有权利。他还没跟你结婚，他爱的人是我。我来就是要听他亲口跟我说。好，那你去问他。不管你相不相信，只要我在上海，他比我们俩心里更难受。但只要我需要他，他就不会到你身边。你根本不爱他。如果是我。他因为离开你而难受，我会走。但为什么不走？你心里很清楚，在遇到你之前，他比现在快乐自在的多。你
为什么来上海？为我自己。我没你那么虚伪，我就是要和他在一起。除非他当着你和我的面亲口跟我说他不要我，我就不再找他。戒指是你给他买的，是。他把包给你，你给他买了两个戒指，是。包是我买的，戒指就是我花的钱，还给我。在盐城，我和徐天的喜酒上，他是亲手给我戴上的。我一赌气摘下来，现在后悔了。如果他和你结婚，他会重新给你买的，还给我。好了，你现在可以给他打电话，做委屈了，你就告诉他我提前来到上海，到他给你租的房子里来严总，严总，严总在吗？在，但是他正在开会。那我等等再来。严总，需要我告诉吕总吗？不需要，反正我一会儿。司机应该已经在楼下了，点灯去看一下。啊，好。嗯，回到巴黎，带我向安娜问一声好。下周我都飞到总部一趟。OK。好，再见，再见，再见，再见。慢走。严总，也有几句话想跟你说。就在这儿吗？就在这里。啊，那你们说。拜拜。我是学法律的，我希望凡事非黑即白。什么意思？我羡慕你有赵泽辉这样的员工。我希望你对得起 YDH， 也对得起他。二级项目调查虽然有结果，但我会盯着你。这万快打到你卡里了，看到了。你昨天、今天怎么没给我打电话呢？没事情。平常没事情就打呀
，赵子辉把责任揽了。我知道是因为你，和我没有什么关系。我只不过原谅了一个为女朋友出气的男孩。R.D. 法务调查结束了，如愿。本来应该如释重负的，可是我一点也没有。我这一辈子自以为是，遇到这么大的事情，两个女人，一个伸手帮你，一个替我揽。确实不像男人，我想找回这个面子。你从哪里找？从江里那边找，从赵子辉那边找，从你面前找。你的面子是什么？面子就是面子啊！半辈子的职业经理人，未来的保障和体面，算不算一张面子？我想要男人的面子。要这张面子，那张就没有了。这张没了，那张戴的不舒服。自己想清楚。当然换衣服，去外滩。奶奶，慧儿，哎，你不上班吗？请假了，工作可不能请假呀。徐天在这儿就好。他来了。啊，借轮椅去了。请假了，啊，昨天晚上睡得好吗？你走了我就睡了。啊，哎，一会儿记着挂个号啊。挂什么号？陪奶奶回来，正好陪你看看你那头晕。刀力不是来了吗？他下午才到呢，王少忠去帮我接一下，陪你看完病，我再去找他。放心。刀力也是个讲理的人，我会跟他讲清楚的。接到了，来来来，快推进来。哎，来了。
，喜儿，到一点钟的时候给徐天打电话，让他到红桥提货处来帮我提醒。如果他说忙，就一直打，一直催他。喂，丽姐，肖壮，我给店铺带了六十套餐具、两套灶具，还有抽油烟机，这些你们都不用买了啊。哦，谢谢丽姐，正好还没有买呢。你拖到哪里了？下午两点到红桥。OK， 我去取。不用，我给你打电话，就是叫你不要来。如果徐天叫你来，你也不要来。我要让他自己来接人接货。你到没到上海？你听见了没有？你要是来，就是害我和徐天。听到了。道理来了。嗯，下午两点到。说如果徐天打电话给我，我不能去接。本来就不应该去接他。那天哥要是真的给我打电话怎么办？我跟你说啊，刀力打预防针，就说明徐天一定会给你打电话。你去了，你就是替死鬼。没那么严重吧？严重起来就很严重。妈，你看这上海外滩好吧？你看这高楼。奶奶，你看那尖尖的就是东方明珠。那边还有船呢，奶奶。哎，要我给奶奶照张相吧？好，来这儿。奶奶，咱们照张相。这儿，来，来，我帮你照。来，妈。来啊。您看镜头啊！来，一、二、三，再来一张。一、二、三，好了，特别好。妈，这外滩你也看了，咱们回医院吧。奶奶，我去接个电话。我晒会儿太阳。慧儿，你去陪陪徐天儿去，去。去吧，去。建国，妈，其实啊，我小的时候就来过外滩。你来过外滩？我咋没听你说过呀？这回来呀、啊，我就不想回去了。住上海啊？你答应妈。一件事儿，你说，如果我没了，把我送回荣城，公母就行。丽姐给你准备了两个大行李箱，下午两点到虹桥，你别忘记过去啊。知道了，我先给肖仲打个电话。喂，天哥，喂，你怎么不接电话呀？我我没没听见。哎，跟你说件事儿啊，你现在马上开着车去虹桥机场接下刀力，还有两件托运行李。我走不开，你自己去好了。我有事儿。关键我和小朵要去拉椅子，去约好了的。
高丽早上来过了，我在洗澡，按门铃，以为是你，去接他吧。那你怎么不跟我说呀、啊？说了能有什么用？你什么都不说。还有什么？公司的事儿。你疯了？你为了我把工作都丢了？我不过就把他车砸了。再逼我把房子都拆了。今天早上，我把那张三年计划收起来了。变化真多，好累啊！我安排不了自己了，去接他吧。我知道了。东西很重很重的。我说我知道了。你知道什么？你知道？对我这么大声音？哎，你谈恋爱归谈恋爱，你到车站接下刀了，你都没时间啊啊！他给你们带来很多东西。我告诉你，你别昏头啊！再怎么说，刀力也是我们自己家人。听到没有？妈，我知道了。去吧。戒指呢？见过，把轮椅转过去，我怎么看不见他们俩呀？哎，啊，嗯、奶奶，我现在有点事儿要去忙。哎，见过，买瓶水去。哎。奶奶问件事儿，上次在医院那个小花园里陪奶奶，你还记得吗？记得。你说那个女的，是慧儿吗？是。你说是，奶奶就放心了。去吧，不耽误你的正事儿。那我走了。慧儿啊，有一句老话呀，命里有的终归有，凡事啊不可强求。你是个苦命的，事事又要强，苦上加苦啊！奶奶，别说了，不说。别在心里呀、啊，房子是租的，徐天是别人的，是别人的吗？是你的吗？他是他自己的，讲的要命啊！这不怪你呀、啊，从小你就靠自己，从来就不靠别人的。来，把手放到我这儿，夹层的口袋里头，你拿出来。密码啊！是你的生日
不要让你爸爸看见了，收起来，听话啊！奶奶呀、啊，也只有这么多了，把那个房子、啊、给退了。徐天儿啊，是个好孩子，真要在一起呀、啊，再花他的，现在。花自己的硬气啊！不说了，奶奶呀、啊，也没有力气了。我八十多岁的人了，还看不明白你们小孩子的把戏吗？<笑>